mahakama rufaa nchini Tanzania imetengwa hukumu na amri ya mahakama kuu ya kuzuia wakurugenzi wa halmashauri manispa na majiji nchini Tanzania kusimamia uchaguzi mkuu kwa niaba ya tume ya taifa ya uchaguzi mahakama imesema imefikia uamuzi huo kwa sababu kabla ya kusimamia uchaguzi wakurugenzi hao hula kiapo hapo awali mahakama kuu ilitoa maamuzi ya kusitisha wakurugenzi kuwa wasimamizi wa uchaguzi Humphrey Mgonja ameongea na mwanaharakati na mkurugenzi wa jukwaa la katiba Bob Chacha Wangwe aliyewasilisha kesi hiyo Eh, kwa kweli nimeipokea kwa masikitiko makubwa eh, kwa sababu tunategemea kwamba demokrasia iendelee mbele lakini tunapoona kwamba kuna viashiria vya kuirudisha nyuma kwa kweli kwa mdau yoyote yule ambaye anaamini katika demokrasia linakuwa eh, sio swala ambalo linafurahisha kwa upande wake unadhani kipi ambacho kimegundulika baada ya awali nyie kuonekana kwamba mmeshinda na sasa hivi tena kupinduliwa kwa matokeo ambayo au maamuzi yaliyotolewa na mahakama wametuambia kwamba watatoa uamuzi kwa maandishi ili tuweze kwenda in details kwa sababu uamuzi wenyewe umetolewa kwa kuchitukiza sisi wametupigia simu saa saba wakisema kwamba saa nane watatoa uamuzi kwa na muda mrefu wa miezi miwili majaji sasa kwa kweli kuna 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 shida kubwa lakini jambo kubwa ambalo limeamliwa lime, ni kwamba wakurugenzi wataendelea kusimamia uchaguzi kama kawaida kwa sababu wanakula viapo kabla e, vya kukana wana chama wao kabla ya kusimamia uchaguzi kwa maana hiyo basi hamjaridhika na maamuzi ya mahakama bado sijashauriana na wanasheria mawakili wangu lakini e, kama mpeleka rufaa a, Rima yangu mimi ni kuendelea kupambana ili haki ipatikane. Kwa hiyo ninatarajia kwamba mwisho wa mashauriano tutaamua kwamba lazima tuende mahakama ya Afrika kwa ajili ya kutafuta haki kama sehemu ya mchakato wa sheria. Hoja yenu kuu ni ipi mpaka mnapinga wakurugenzi kusimamia uchaguzi? Hoja yetu kubwa ni kulinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu tunaweka bayana kwamba watu ambao wanajihusisha na vyama vya siasa hawapati kusimamia chaguzi lakini sheria ya 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 ya, 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 ya uchaguzi ambayo inatumiwa na nchi yetu inaruhusu eh, watu kusimamia uchaguzi ambao wengine ni makada kwa hiyo hakuna safeguard hakuna hakuna sifa ambazo zimeainishwa katika sheria hata kuhakikisha kwamba watu wanaosimamia uchaguzi ni watu ambao ni huru na hii imekuwa na, na, na matokeo hasi sana kwa sababu tunaona sasa hivi tunachukua katika mchakato wa uandikishwaji na watu wamekuwa hawajitokeze hata mheshimiwa rais juzi ali 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 aliona hilo na akakemea na wakaongeza siku lakini hawajiulizi ni kwa nini watu hawa hawajieni nyie mlikuwa mnapendekeza wakina nani wasimamie uchaguzi huu ambao mtakuwa na uhakika kwamba si wapenzi wa vyama vya kisiasa ah sisi tunachohitaji ni kwamba watu ambao wanatakiwa kusimamia uchaguzi wawe ni watu ambao eh, kwanza wasiwa na historia ya kuwa wamejiunga na vyama vya kisiasa lakini pili sheria ya uchaguzi itoe itoe sifa za aina ya watu ambao wanatakiwa kusimamia uchaguzi kwa sababu sheria iliyopo sasa hivi haijatamka jambo lolote mtu akishateuliwa kuwa mkurugenzi bila kujalisha alikuwa ni nani aidha alikuwa ni kiongozi wa chama au alikuwa anagombea ubunge katika chama fulani huyu anakuwa kiongozi anakuwa msimamizi wa uchaguzi kipi ambacho mtaendelea nacho hivi uh, sasa Ha, kinachoendelewa ni mapambano kwa sababu sisi kama watu wa watetezi wa haki za binadamu na watetezi wa demokrasia tunaamini kwamba mapambano ya kidemokrasia mapambano ya mapambano vipi kutakata rufaa katika mahakama ya Afrika kwa ajili ya kuona eh, kama uamuzi huu ambao umetolewa na mahakama ya rufaa ya Tanzania una mantiki yoyote kisheria lakini kwa kwa maono yangu ya kawaida ni kwamba hauna mantiki yoyote ya kisheria